Bhagavata Bhagavato Arahato Taima Taim Bhagata Aleng Taima Taim Bhagavato Vijja Charana Taim Paino Chugato Loka Vidu Nautaro Purita Dhamma Tariki Tata Deva Manautane Bhagavato E mighty good so on the only to do it of the Gari, so now was a somewhat some good topic. She raised Hapon Kori, Bondora Kochi. Nirvan Tamigan Shakti Aski Anon Jerti Karon Gotabosa, Tik Ishamoe, E Tariki. এই রামাচারীর অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল অর্থাৎ রামাচারী হিসাবে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল গত বছর এই সময় আজ তার এক বছর পূর্তি তাই আজকের এই অনুষ্ঠান বাৎসরিক পূজা বলা হচ্ছে বছর পূর্তি পূজা মানুষের যেমন জন্ম বার্ষিকী হয় বাড়তে উদযাপন করা হয় ঠিক সেরকমই এটাও বাদ্যের মতো বৈশাখী পূর্ণিমা যেমন উদযাপন করা হয় ঠিক তদ্রূপ এই জাদির জন্য এটা বাছরিক পূজা তাই আজকের এই দিনটা আমাদের জন্য অতি স্মরণীয় বর্ণীয় এবং আনন্দিক দিন অন্যান্য বার আপনারা দান করেছেন এখানে কঠিন চুবর দান হলেও আপনারা দান করে থাকেন শীল পালন করে থাকেন কিন্তু আজকের এই দিনে যে শীল পালন আজকের এই দিনে যে দান কর্ম সেই আগেকার দানশীল কর্মের তুলনা হয় না আজকের এই দানশীল কর্মটা বেশি ফলদায়ক হবে আজকের এই দান কর্ম শীল কর্ম শুধু ফলদায়ক নয় আজকের এই দিনটাতে আমাদের চোখের অবচরে অদৃশ্য জগতে অনেক দেব নাগক কিন্নর অবসর যক্ষ ভূত প্রেত সহ উপস্থিত আছে শুধু তাই নয় অদৃশ্য জগৎ থেকে যারা এই সারা পৃথিবীকে পরিচালনা করে থাকেন সেরকম মার্গফল প্রাপ্ত দেববৃন্দ দেবরাজবৃন্দ মার্গফল প্রাপ্ত অরহদবৃন্দ মার্গফল প্রাপ্ত বুদিসত্তবৃন্দ তারাও আজকের অনুষ্ঠানে আসবেন বলে উপস্থিত থাকবেন বলে আমার বিশ্বাস কারণ আজকে তারা এসে আপনাদেরকে আশীর্বাদ করবেন এই ধরনের আপনাদেরকে আশীর্বাদ করতে চাই বলেই এই রামাজাদির উৎপত্তি আপনারা জানেন বোধিসত্ব রামের ইচ্ছায় তার নির্দেশেই এই ঐতিহাসিক স্থানে রামাজাদি জন্ম হয়েছে আমাকে রাম বোধিসত্ব আদেশ করেছেন বলেই আমি এই রামাজাদি নির্মাণ করতে বাধ্য হয়েছি তিনি চেয়েছিলেন অসহায় এই সকল বৌদ্ধ জাতি যারা বাংলাদেশে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দুঃখের মধ্যে নির্যাতিত হয়ে বসবাস করছে তাদেরকে তিনি উদ্ধার করতে চান আশীর্বাদ করতে চান তাই তিনি এই জাতি নির্মাণের জন্য আমাকে হুকুম করেছিলেন আপনার সেটা জানেন নির্মাণ কামিগণ জাদি কি কি গুণ সেটা আপনার অনেকবার শুনেছেন তবু বলবো সব জাতি কিন্তু এক নয় আপনারা শুনেছেন বিশ্ব বিখ্যাত সেডাগং প্যাগোরা সেডাগং জাদি বার্মাতে রেঙ্গুনে আছে বিশ্ব বিখ্যাত কেন ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় জীবিত থাকা কালেই সেটা নির্মিত হয়েছে সেরকম যদি নির্মাণ করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র এটা বললে ভুল নয় কারণ ভগবান বুদ্ধের ইচ্ছায় 
ভারত বুদ্ধ চেয়েছিলেন এই বারবার সুবর্ণ ভূমি একদিন ধর্মের ধ্বজা ধরবে ষষ্ঠ সংজ্ঞায়ন করবে বৌদ্ধ জাতির ধর্মকে টিকিয়ে রাখবে মহামান বুদ্ধ এটা জানতেন বলে ভগবানের ইচ্ছা প্রতিফলিত করার জন্য বাস্তবায়িত করার জন্য দেবনাথ ইন্দ্র তার এক দেবীকে মরতে পাঠিয়েছিলেন মনুষ্যরূপে জন্ম নিতে সে দেবী জন্ম নিয়েছিল একটা ফলের মধ্যে মেলিমু সেই দেবীর নাম পৃথিবীতে সে মেলুমু জন্ম নিয়েছিল ফলের মধ্যে বড় হয়েছিল এক ঋষির আস্থা নাই ঋষি সেই ফলটা দেখে কারাগাকে বলল এই ফলটা নিয়ে চলো কারণ ঋষি দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়ে পেয়েছিলেন ফলের ভিতরে একটা শিশু কন্যা আছে তাই ঋষির আশ্রমে পৌঁছার পর ফলটা আস্তে আস্তে খুলে যায় ভিতর থেকে উৎপন্ন হয় জন্ম নেই মেলেমো ওই দেবরাত ইন্দ্রি স্ত্রী মনুষ্য রূপী সেই মেলেমো যখন বড় হয় যৌবনে পদার্পণ করে তখন দেবরাজ আবার নিজেই স্বর্গ থেকে এসে ঋষির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তাকে বিবাহ করতে চায় উদ্দেশ্য কিছু না দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিত হবে দেবরাত ইন্দ্র তো সরাসরি মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে জাতি তৈরি করতে পারেন না তার ঋষি অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি কিছুক্ষণের জন্য সেই মেলেমু রাজকুমারীর সাথে এখন তো রাজকুমারী নয় ঋষি কন্যার সাথে বসবাস করলেন তারপরে ফিরে চলে গেলেন স্বর্গে এইভাবে মেলেমুর গর্ভে এক সন্তান আসে এই সন্তান জন্ম দেয় এক সুপুত্র নাম হয় ওকালাপা এই ওকালাপা দেবনাথ ইন্দ্রের সন্তান যেহেতু বড় যখন হয় ঋষির নাতি আশ্রমে বড় হয়েছে কিন্তু বড় যখন হয় সিংহাসন লাভ করে ওকলাপা দগং রাজ্য সেখানে তিনি রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত হন এই ওকলাপা রাজা যখন রাজত্ব করছিলেন তখনই তপস্যা ভরলে দুই ভাই ভগবান বুদ্ধের চুল নিয়ে গিয়েছিল আট গাছে চুল এই চুল ওকলাপা রাজাকে দিয়েছিল ওকলাপা রাজা সে চুল পেয়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করাতে চুল আকাশে উত্থিত হয়ে ভগবান বুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল তা দেখে আপ্লুত হয়ে ওকলাপা রাজা সিদ্ধান্ত নেই জাদি তৈরি করবে কিভাবে করবে ওকলাপা তার বাবাকে ডাকে দেবরাজ ইন্দ্রকে বাবা দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে তুমি সাহায্য করো দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং পৃথিবীতে আগমন করে সাহায্য করেছিলেন তাই দেবরাজ ইন্দ্রের সহযোগিতায় ওকলাপা তার সন্তান রাজা শ্রীরাগম জাতি নির্মাণ করে তাই বিশ্ব বিখ্যাত এই শ্রীরাগম জাতি নির্মাতা যেমন তেমন ব্যক্তি নয় দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তান রাজা ওকলাপা এরপর ভগবান বুদ্ধ পরি নির্বাচিত হয়ে গেলেন বৌদ্ধ রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রগামী রাষ্ট্র দ্বিতীয় বড় সন্তান শ্রীলঙ্কা সেখানেও জাদি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল ভর বুদ্ধ জানেন এখানেও জাদি নির্মিত হবে তাই রাজা অশোকের ছেলে অরহর মহেন্দ্র যখন সিং শ্রীলঙ্কা পৌঁছলেন ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুশো বছর পরে তখন সেখানে তিনি ধর্ম প্রচার করলেন ধর্ম প্রচার করে এক সময় তিনি ফিরতে চেয়েছিলেন পাক ভারতে তখন দেওয়ারাম পিয়া তিসা রাজা বললেন গুরু ভানতে আপনি কেন ফিরে যাবেন তখন অর্হত মহেন্দ্র বললেন 
রাজা ভগবান বুদ্ধে সাক্ষাৎ পায় না ভগবান বুদ্ধের দর্শন পায় না ভগবান বুদ্ধকে পূজা দিতে পারছি না আমরা ভগবান বুদ্ধের সন্তান কেমন করে থাকব ভগবান বুদ্ধকে আমি পূজা দিতে চাই অর্হত মহেন্দ্রের এই কথা শুনে অবাক হয়েছিলেন অবাক হয়ে বললেন কি বললেন ভগবান বুদ্ধ নির্বাপিত কিভাবে পূজা দিবেন কিভাবে দর্শন পাবেন তখনই মহেন্দ্র অরথ বললেন যাদি নির্মাণ করলে ভগবান বুদ্ধকে দর্শন পাওয়া যায় বুদ্ধির ঝাতু স্থাপিত করলে ভগবান বুদ্ধকে পূজা দেওয়া যায় ভগবান বুদ্ধ জীবিত মৃত একই ভগবান বুদ্ধের ধাতু জীবিত বুদ্ধ একই সমান পুণ্যময় তখন রাজা পিয়ারাম দেবাত যাদি নির্মাণের প্রস্তুতি নিলেন অর্হত মহেন্দ্রের ভাগিনা সুমানা সাত বছরের অর্হত তার মামা অরহত মহেন্দ্র বললেন যাও সুমানা তুমি তোমার দাদুর কাছে যাও রাজা অশোকের কাছে পাঠিয়ে দিল ধাতু নিয়ে আসো ধাতু নিয়ে আসলো যাও তুমি স্বর্গে হয়তো গল্প মনে করবেন সত্য কথা ওই সুমানা স্বর্গে গেল দেবরাজ ইন্দ্রকে বলবে ললাট ধাতু আমি খুঁজছি যাদের নির্মাণের জন্য সুমানা সেখানে গিয়া আমার মামা পাঠিয়েছেন শ্রীলঙ্কাতে যাদি নির্মিত হবে আপনার কাছে যে সংরক্ষিত ললাট ধাতু আছে আমাকে দিন দেবরাজ ইন্দ্র সুমানার হাতে সেই ললাট ধাতু দিয়েছিল সেই ললাট ধাতু নিয়ে শ্রীলঙ্কাতে স্থাপিত হয় মহা জাদি কে স্থাপন করে রাজা দেওয়ান পিয়াতিসা কার নেতৃত্বে অর্হত মহেন্দ্রের নেতৃত্বে এইভাবে মহাপুরুষগণ শ্রীলঙ্কাতে জাতি নির্মাণ করলেন আমাদের এই রাম জাতি সেভাবে সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম যেন নিভে না যায় বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা আরো বিকশিত হয় এই গরিব দুঃখী বৌদ্ধ জাতি যেন নিষ্পৃষিত হয়ে মারা না যায় তার উদ্দেশ্যে বোধিসত্ব রাম কত করুণাময় তিনি এই জাতি নির্মাণ করেন বললেন আমাকে ভাই তুমি আমার এই জাতি নির্মাণ করে দাও আমি যখন সংসার ত্যাগ করেছিলাম তখন তুমি আমার পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে তুমি কাঁসার বস্ত্র ধারণ করে মাটিতে বসে অযোধ্যা রাজ রাজ্য তুমি শাসন করেছ আমার পক্ষে তুমি কষ্ট বরণ করেছ দুঃখ বরণ করেছ এখনো আমার পক্ষ তোমাকে এই রাম আজাদি নির্মাণ করতে হবে দু সালের কথা যদিও আমার রামা জাতি নির্মাণ করার কোনো ইচ্ছা অথবা কোনো আগ্রহ ছিল না রামের আদেশ অবশ্যই মানত হবে বোধিসত্বের আদেশ অবশ্যই মানত হবে শুধু তাই নয় তিনি যখন আমাকে ছোট ভাই বলে সম্বোধন করলেন আমি অভিভূত হয়ে গেলাম আমি কিভাবে তার ভাই হলাম যা হোক সে ভাইয়ের ব্যাপারটা আমার মাথায় থাকলো আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি কেন শুরু করে দিয়েছি রামের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে হবে কিসের ইচ্ছা রামের ज्ञातत्ताचारिया ज्ञाति वर्ग के उद्धार कर भगवान बुद्ध बुद्धिसत् जन्मे जन्म जन्मांतर पशुकुल जन्म जो नहीं পশুকুলে বানর হয়ে বানর জাতি উদ্ধার করেছেন কুকুর হয়ে কুকুর জাতি উদ্ধার করেছেন সিংহ হলে সিংহ জাতি তিনি যখন আপনার হাতি হন হাতি জাতি যখন তিনি মৃগ হন মৃগ জাতি উদ্ধার করেছেন 
মানুষ যখন হন তো বলার অপেক্ষায় রাখে না কিভাবে যে তিনি সোজা থেকে রক্ষা করেছেন এইভাবে তিনি সর্বপ্রথম পারমি পূরণ করতে গিয়া জ্ঞাতার্থাচারিয়া জ্ঞাতি উদ্ধার করেছেন জ্ঞাতিকে সেবা করেছেন জ্ঞাতিকে দুঃখ মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন ইহা বুদ্ধিসত্ত গণের পারমি পূরণের পর্যায়ের স্তর এরপর আরেক ধাপ উঠে তিনি লোকার্থাচারিয়া এবার জ্ঞাতি শুধু নয় সারা জগতের সকল মানুষের জন্য শুধু মানুষ নয় দেব ব্রহ্মার জন্য শুধু দেব ব্রহ্মা মানুষ নয় ইতর প্রাণী থেকে শুরু করে সকল প্রাণীর জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন রক্ষা করেছেন ঊর্ধ্বে তুলেছেন দুঃখ মুক্ত করেছেন কেন করেছেন বুদ্ধত্তা বুদ্ধান্তাচারিয়ান্তি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য বুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি করেছেন তিনি কেন বুদ্ধ হতে চেয়েছেন আমাকে আপনাকে সকলকে উদ্ধার করার জন্য তিনি বুদ্ধ হতে চেয়েছেন ইহা বুদ্ধগণের নীতি আমরা সাধারণ মানুষ সাধারণ ভিক্ষু অনথ হয়ে নির্বাণ যেতে চাই কাকে উদ্ধার করব এই চিন্তা তত বেশি নয় আমাদের চিন্তা আমি কিভাবে অনত্ব মার্গ বর্ণনা করব নির্বাণ দর্শন কেমনে করব বুদ্ধগণের চিন্তা তাই নয় অন্যকে উদ্ধার করেই আমি উদ্ধার প্রাপ্ত হব অন্যকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেই আমি নিজেও দুঃখ থেকে মুক্ত হব তাহলে চিন্তা করুন বুদ্ধগণ এভাবে আমাদের আপনাদের সকল প্রাণীকে মুক্ত করতে দুঃখ থেকে উদ্ধার করতে প্রথম তারা পারমি পূরণ করেন বুদ্ধ হবার ইচ্ছা সে কারণে আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য নির্বাণ কামিগণ তদ্রুপ তদ্রুপ বুদ্ধিসত্ত রাম জ্ঞাতার্থাচারিয়া করেছেন লোকার্থাচারিয়া করেছেন বুদ্ধ বুদ্ধত্বচারিয়া বুদ্ধ হওয়ার জন্য করছেন এই রাম জাতীয় সেভাবেই তিনি জ্ঞাতার্থাচারিয়া অর্থাৎ এই রাম জাতি তিনি নির্মাণ করেছেন তার সজাতি এই সকল বৌদ্ধ জাতিকে উদ্ধার করবেন বলে তিনি জানেন তিনি স্পষ্ট জানেন বৌদ্ধ জাতি আগামীতে কি হতে পারে দু সালে যে সকল কথা আমাকে বলেছিল আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে তখন কিছুই বুঝি নেই তখন বললেন আমি জিজ্ঞেস করেছি তো কিসের কিসের ভয় কিসের জন্য উদ্ধার করবেন কিভাবে উদ্ধার করবেন তখন তিনি বললেন সামনে অনেক ভয়ঙ্কর বিপদ আছে এই বিপদ এই ভয় পূর্ব দিক থেকে আসবে কিছুই জানি না পূর্ব দিক থেকে কিভাবে আসবে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করলাম দেব বুদ্ধিসত্ত রাম ছাড়াদোর মাধ্যমে আমাকে বললেন পূর্ব দিকে তীরধনু টাক করে রাখো হ্যাঁ সেভাবে তীরধনুক বানালাম এখনো সেই তীরধনুক পূর্ব দিকে টাক করা আছে আপনারা রামের আসন গিয়ে দর্শন করে আসুন আছে না দেখছে নি কারা কারা দেখে নেই হাত তুলো তো কারা কারা দেখে নেই এখন কেউ তুলবে না দেখে আস সেভাবে করা আছে পূর্ব দিকে তিনি ভাবে টাক করা আছে তখন বুঝি নাই এখন বুঝলাম এখন বুঝছেন নাকি আপনারা পূর্ব দিকে পূর্ব দিক থেকে যে বিপদ আসবে বিবাদ আসবে ঝগড়া আসবে বুঝছেন এখন আসতেছে না আসতেছে নাকি এটা বড় বিপদ কিন্তু এটা সহজেই চলে যাবে না এই বিপদের কারণে পূর্ব দিক থেকে যে ঢেউ আসছে এই ঢেউ প্লাবিত করবেই এই ঝড় উড়ি দিবেই এই আগুন জ্বালাবেই বুদ্ধিষ্ঠত রাম চান না আমরা আপনারা এই আগুনের পরিচার তিনি চান না আপনাদের প্রতি কত দয়া কত ভালোবাসা 
তাই তিনি বললেন রাম যদি বানাও আমার ছোট ভাই আমি তাদেরকে রক্ষা করব যারা আমার স্মরণ নিবে যারা আমার পদধুলি নিবে অর্থাৎ যারা এই রাম জাতির স্মরণ নিবে বোধিসত রামকে বিশ্বাস করবে ভক্তি করবে পূজা করবে এভাবে এখানে এসে এই রাম জাতির ধুলাপ যারা মাথায় লাগাবে অর্থাৎ এরকম লাগাতে হবে এমন কথা নয় বন্দনা করলেই তো মাথা মাটিতে লাগে তাদেরকে বোধিসত্ত রাম রক্ষা করবেন ইহাই তার মহৎ উদ্দেশ্য निर्देशे आशीर्वाद पुष्ट होदेश मत जे सकल भविष्यवाणी कर তাদের সেই কথা আমি আপনাদেরকে জানিয়েছি কোনটা কি মিথ্যা প্রমাণ হয়েছে কোনো মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে সবটাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে কখন কোথায় কি হতে পারে বলি দিয়েছি তারা যা আমাকে বলেছেন কেন বলিয়েছেন তারা আপনাদের কি ভয় দেখাবার জন্য না আপনারা যেন সাবধান হতে পারেন প্রস্তুতি নিতে পারেন বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারেন তাই আগামীতে এই বিপদ আসতে পারে বলে তিনি সবসময় বলেন রামুতে ঘটনা হওয়ার আগে প্রথমে এখানে বলা হয়েছে এই জাতিতে বলেছে আমি রামুতে ঘটনা হওয়ার আগে তারপরে আমি চিরঙ্গে বলেছি তারপরে আমি ঢাকায় বলেছি ঢাকায় বলেছি চোদ্দ কি পনেরো সেপ্টেম্বর তার দু সপ্তাহ পরে উনত্রিশে সেপ্টেম্বর আগুন জল্ল রামুতে তখন সবাই বলছে উজালা ভান্তি তো দেখি সব বলতে পারে উজালা ভান্তি কিছু বলতে পারে না আমি কিছু জানি না রাম ছাড়ে ছাড়ো তারা আপনাদেরকে ভালোবাসেন বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন বিপদ থেকে যেন রক্ষা পেতে পারেন আপনারা কতটুকু বিশ্বাস করেছিলেন জানি না ঘটনা কিন্তু ঘটেছে তারপরে তার অনেক ঘটনা ঘটেছে দু হাজার দশ সালে খাগড়া ছড়িতে আমাকে বললেন তুমি যাও আমার পক্ষ হয়ে যাও আমাদের পক্ষ হয়ে যাও আশীর্বাদ দিয়ে আসো যেন খাগড়া ছড়িতে কোন বৌদ্ধ জাতি না মরতে পারে আমি গিয়েছিলাম তখন বড় মাঠ কোন মাঠ জানি ওটা হাইস্কুল মাঠ আসলে অনেক বড় মাঠ মানুষ ভরে গিয়েছিল লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল মাঠের শেষ প্রান্তে মানুষ চেনা যায় না শুধু মানুষ বলে বোঝা যায় এমন মানুষ ছিল আমি বোধিসত্ব রাম ছায়ে ছাড়াদ দেবরাজ ইন্দ্র তাদের পক্ষে বৌদ্ধ জাতিকে আশীর্বাদ দিয়ে আসলাম আমি বললাম আমি আশীর্বাদ দিচ্ছি তোমরা সুগন্ধ পাবে পেলা হাত তুলো সবাই হাত তুলল ওই শেষ মাথায় পুলিশ মুসলিম ভাই সেও হাত তুলল সে নাকি বলল মুসলিম ভাই একজন নয় অনেক তারা নাকি বলল এমন বুজুর্গ এমন মানুষ তো দেখিনি উনি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে বোধ হয় আশীর্বাদ পেয়েছে সেরকম বলেছে তারা আমি সেভাবে আশীর্বাদ দিয়ে আসছি দু সালে শত শত পাহাড়ি বৌদ্ধ জাতি মরভার একটা কি বলবো রাহু দশের মতো ছিল সেরকম একটা কুচক্রিত বৌদ্ধ জাতিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল আমাকে বলেছে দশটা ট্রাক উঠে গেছে অস্ত্র সহ দশটা ট্রাক এই দশ ট্রাক ভর্তি অস্ত্র মানুষ সহ যদি খাগড়া ছড়ি আক্রমণ করে কত মানুষ মরবে জানি না কিন্তু 
সেই রামের কৃপা ছায়ে ছাদকের মৈত্রীতে আমি আশীর্বাদ দিয়ে এসেছি বলে এখানে তো খাটো ছেড়ে লোক অনেক আছে বলো না দেখি কোন পাহাড়ি মরিছিল কোন বৌদ্ধ মরিছিল বরং তারাই মরেছে কিন্তু কিছুই হয়নি আমাদের আমাদের বিতক্রম মামলা হয়নি কেন মামলা হয় নাই না হলে মিথ্যা মামলা অনেক করে তখন মামলা হয় নাই কেন অথচ বাঙালি মরিছিল তারা রক্ষা করেছেন আমি তাদের পক্ষে আশীর্বাদ দিয়ে এসেছি প্রতিবার এইভাবে বুদ্ধিসত্ত রামের ইচ্ছায় আমার গুরুবৃন্দ আমাদেরকে রক্ষা করে আসছেন যারা এইভাবে বুদ্ধিসত্ত রামের কথা বিশ্বাস করবে রাম যাদেরকে ভক্তি করবে পূজা দিবে তার কথা মানবে আবার বলতে চায় তাদের যত ঝড় ঝাপটা আসুক তাদের একটা লোম কেউ টানতে পারবে না তাই দেশনা বেশি দেওয়ার ইচ্ছা নাই এখন আমাদের কি করণীয় এটা উপদেশ দিব যারা মানবে দুঃখ থেকে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে যারা মানবে না গুরুগণ তাদের কোন রকমে সহায়তা করতে পারবেন না আমি গতকাল গতকাল বিকালবেলা আবার আমি ছায়ে ছাদ এবং দেবনাথ ইন্দ্র সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি আমি বলছি আমার দেশনা দেবার ইচ্ছা নাই কেন নেই আমি বলে আমার ভালো লাগে না কি দেশনা দিব বলেন আমি ওনাদের জিজ্ঞেস করলাম কি বলবো লোকদেরকে তখন দেবনাথ ইন্দ্র এবং ছায়ের ছাদ বললেন মনে যা আসে তাই বলে দিলে হবে আমি বললাম মনে কিছু আসে না এখন মনে আসে বুদ্ধ ভাইয়া কারণ বুদ্ধ ভাইয়া যাবো যে ওটাই মাথায় ঘুরপাক খায় সত্য কথা এতে মিথ্যা নয় তো কথা প্রসঙ্গে বলতেছি বুদ্ধ ভাইয়া যে আমরা যাবো চোদ্দ তারিখ পনেরো তারিখ যারা বিমানে তারা পনেরো তারিখ যারা গাড়িতে চোদ্দ তারিখ এই যাওয়াটা কিন্তু যেমন তেমন যাওয়া নয় কথা প্রসঙ্গে বলছি যে এই যাওয়াটাও ঐতিহাসিক যাওয়া আমাকে ছেনে ছাদতায় বলেছিলেন তোমাকে তিনবার যেতে হবে বুদ্ধ ভাইয়া তারপরেই তোমার কাজ সিদ্ধি লাভ করবে আসলে ঠিকই এবার হবে তিনবার যাওয়া আরো বলেছিলেন এই কিছুদিন আগে তোমার তো যেতেই হবে সেখানে না গিয়ে হবে না বলার কারণ আমি বলছিলাম এত কষ্ট এত ঝামেলা আমি নিতে চাই না আমি বড় হয়ে গেছি আমি এখন বিশ্রাম নিতে চাই বুদ্ধ ভাইয়ে কেন মারাবো এত দূরে আর ভালো লাগে না এই জায়গাটা আমি নেব না আমি ছেড়ে দিব বারবার বলে আসছেন দেবরাজ ইন্দ্র সহ না আপনাকে ওখানে ধর্ম প্রচার করতেই হবে করতেই হবে তাই আমি কাজটাকে ধরে রেখেছি কিন্তু নতুন কথা একটা বলল এক দুই দুই তিন দিন আগে শুক্রবার গত শুক্রবার মনে হয় নতুন কথা কি আপনারা শুনে রাখুন যারা আমার সাথে যাবে তারা ভাগ্যবান তাই বলবো বললেন এটা ছাইনে ছাদর জানেন কেন নির্মাণের ব্যাপার ছাইনে ছাদর কাজ ঝড় ঝাপটা বিপদ আপদ মিটিয়ে দেওয়া দেবরাজ ইন্দ্রের কাজ দায়িত্ব ভাগ ভাগ আছে কিন্তু আমাকে বললেন বুদ্ধ ভয়াতে যে জায়গাতে কেন হবে সেখানে তো কেন হতেই হবে কেমন জাতিতে যেমন জাতি হওয়ার আগে মাটির নিচ থেকে একটা শিলা পাথর পাওয়া গিয়েছিল যে শিলা পাথরে আমার লিখা অক্ষর আছে আমি অতীত জন্মে নাকি লিখে গিয়েছিলাম আমার নাম আমার পরিচয় আমার ইচ্ছা আমার অধিষ্ঠান ঠিক তেমনি সে ধরনের একটা শিলা পাথর নাকি বুদ্ধ ভয়ায় সেই জমির নিচে আছে 
আমি নাকি অধিষ্ঠান করে গিয়েছিলাম তাই আমার এই অধিষ্ঠান পূর্ণ হতেই হবে আমি বললাম কেমনে পাবো বলে যে কেয়াং বানাবার সময় মাটি খুললেই পাবে আমি বললাম কেমনে মাটি খুললে পাবো আমি জানি নাকি কোথায় আছে কোথায় আছে জানতে হবে না মাটি খুললে দেবতারা ওখানেই যেখান থেকে এনে দিয়ে দিবে এটা তোমার জায়গা তোমাকে ওখানে ধর্ম প্রচার করতেই হবে কেউ ওই জায়গায় এক ইঞ্চি নিতে পারবে না দেবরাজগণ ঘেরাও দিয়ে রেখেছেন অনেক দেরি হয়ে গেছে তাই এইবার যে আমরা যাচ্ছি ঐতিহাসিক গমন এবার বুদ্ধ গয়া এমনি যাওয়া নয় ঝান্ডা পতাকা ধজা ধরে বিজয়ীর বেশে যাওয়া বিজয়ীর বেশে আসব কেমন বিজয়ী ধর্ম প্রচারের বিজয়ী আমরা বুদ্ধ শাসন রক্ষা করার বিজয়ী আমরা এইভাবেই যাব এইভাবে আসব তাই আমি বলছিলাম যারা এবার আমার সঙ্গী হচ্ছে নিশ্চয় তারা অতীতে আমার সঙ্গী ছিল আগামীতেও তারাই আমার সঙ্গী থাকবে নির্বাণ যাত্রায় এটা কথা আমরা সঙ্গে বলছি নির্বাণ কামিগ এবার শুধু এটাই বলব কি করতে হবে এখন আমাদের কি প্রয়োজন ভালো করে মন দিবে প্রথম বলবো অকরণীয় করতে পারবে না ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে সব কথা একেবারে খুলে বলা যায় না বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এক এখানে আবার কিছুদিন পর ওখানে করিও না বুঝে না আমি এটা বুঝাবো না এখানে আবার কিছুদিন পর ওখানে যারা করবে তাদের পিছনে বিপদ থাকবে এক দুই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করবে না যারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করবে তারা আগে মরবে আমার কথা নয় আমি শুধু ওনাদের প্রতিনিধি মাত্র ওনারা বলেছেন কেন বলেছেন কেন বলেছেন কেন বলেছেন তারা বোকা দেখি কেন বলেছেন তোমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান হওয়ার জন্য তিন উস্কানি দিলেও উত্তেজিত হবে না উস্কানি দিলেও উত্তেজিত হবে না কারণ উস্কানি দেওয়ার লোক আছে উস্কানি দেওয়ার দল আছে কোন কোন পক্ষ উস্কানি দিতে চায় যেন উস্কানি দিয়া ঘোলা পানিতে মাছ ধরবে পানি ঘোলা করে দিয়া মাছ যেমন ধরে উস্কানি দিয়া যখন উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে মাছ ধরবে তখন কথাটা বুঝছে নাকি সাবধান উস্কানিতে উত্তেজিত হবে না এবার করণীয় কি করতে হবে এক একতা বদ্ধ হয়ে থাকো প্রথমে নিজের পরিবার তারপরে নিজের সজাতি এখন একতা বদ্ধ হয়ে থাকো খুব দরকার দুই শান্ত হয়ে থাকো ধৈর্যশীল হয়ে থাকো মনটাকে ঠান্ডা রাখো তিন গুরুবৃন্দের উপদেশ আদেশ বিশ্বাস করো গুরুবৃন্দ যা বলেন বিশ্বাস করো অবিশ্বাসী দল কিছু আছে উল্টা পাল্টা অনেক কথা বলে তাদের সাথে সুর মিলায় না ভবিষ্যৎ বাণী করছে যারা আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলে তাদের সুবিধার জন্য ভালোর জন্য তাদের দিন শেষ হয়ে গেছে 
আর তারা সামনে এইটা বলার সুযোগ পাবে না পৃথিবীর বুকে তাদের আগুন জ্বলা শুরু হয়ে গেছে আমার শিষ্যরা সে আগুনে ঝাঁপ দিও না গুরুদের কথা বিশ্বাস করো গুরুদের উপদেশ মেনে চলো তাহলে বিপদ নাই পাঁচ রাম জাদি বিশ্বাস করো বোধিসত্ব রামকে বিশ্বাস করো রাম জাদি পূজা করো বোধিসত্ব রামকেও পূজা করো যদি পূজা করো রাম বোধিসত্ব তোমাদের আশীর্বাদ করবে তোমরা যদি দরজা বন্ধ রাখো কোন মানুষ ঢুকতে পারবে তোমাদের দরজা খোলা থাকলেই না যে কোন মেহমান আসতে পারে জানালা খোলা রাখলেই আলো বাতাস ঢুকতে পারে তদ্রূপ তোমার অন্তর যে ভক্তি শ্রদ্ধা সে ভক্তি শ্রদ্ধা অন্তর তুমি বুদ্ধিসত্ত রামের জন্য খুলে দাও বোধিসত্তরামের আশীর্বাদ ঢুকবে তোমার অজান্তেই তোমার সব বিপদ কেটে যাবে সব শেষে ধর্মের ছায়াই থাকবে বুদ্ধ ধর্ম সংঘ তিরত্ন ছাড়া আর কিচ্ছু নেই তিরত্নকেই মাথায় রাখবে সর্বদা তিরত্নকেই স্মরণ করবে যেখানে যাবে সেখানে তিরত্নকে ছাড়া কাকেও স্মরণ নিবে না কেউ রক্ষা করবে না মামা চাচা ক্ষণিকের জন্য তোমার মামা চাচা বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গ তিরত্ন জন্ম জন্মান্তরের জন্য রক্ষা করতা এবং যথাসম্ভব পুণ্য সঞ্চয় কর দান দিয়া শিল পালন করে ভাবনা করে এইভাবে দান শীল ভাবনা করে যারা তিরত্নের ছায় থাকবে কোন আলো কোন আগুন তাদেরকে পোড়াতে পারবে না কোন বিপদ তাদেরকে ক্ষতি করতে পারবে না কোন দুঃখ তাদেরকে দিতে পারবে না পূর্ব দিক থেকে যে জ্বর আসছে তাদের লোম একটাও তুলতে পারবে না তিরত্নের আশীর্বাদ রামের আশীর্বাদ থাকবে তা আমি একটু আগেই বলেছিলাম মেলাবুকে বলছিলাম এটা সত্য কথা বলছিলাম আমি কোনোদিন মিথ্যা কথা বলি না আমি কোনোদিন তোষানদি অথবা ওই হাসি যোগ করি না আমার কথার মধ্যে কোনো যোগ থাকে না হাসির মতো লাগলেও সত্য কথা তাই একটু আগে যা বলছি গুরুদের আদেশ উপদেশ পালন করো বিশ্বাস করো তাহলে বিপদ হবে না গুরুর আদেশ কে দেবে কার মাধ্যমে শুনবে গুরুর আদেশ তোমরা আমার মাধ্যমে আমি যদিও বিশ্বাস করছি না কিন্তু আমি বলবো যে গুরুদের কথা তাই যারা আমাকে বিশ্বাস করবে তারা গুরুকে পাবে বুদ্ধিসত্ত রামকে পাবে মনে রাখো এই রামা জাতি এমনি নির্মিত হয় নাই সেরকম জাতি যেমন খুব বিখ্যাত মহাজাদি শ্রীলঙ্কায় যেমন বিখ্যাত তেমনি বাংলাদেশে এই রাম জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ সেরকম জাতি যেমন দেবরাজ ইন্দ্র সহায়তায় তার ছেলে উক্রাপা নির্মাণ করেছেন রামা জাতি আমার পিতা দেবরাজ ইন্দ্রের সহযোগিতায় আমি নির্মাণ করেছি তা সত্য আমারও পিতা তিনি দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীলঙ্কাতে যেমন অরহত মহেন্দ্র পারিবমান ব্যক্তি রাজা অশোকের সন্তান তিনি মহাজাদি নির্মাণ করেছেন আপনাদের সবার মৈত্রীতে আমিও কিন্তু আমি ছোট মানুষ হতে পারি 
আমার আকার ছোট হতে পারে আমার পারমির আকার কিন্তু বড় আমি আগে জানি না বললাম তো বুদ্ধিসত্ত রাম আমাকে ছোট ভাইয়ের দেখেছেন দু হাজার আমি বিশ্বাস করতে চাই নাই বিশ্বাস করেছি অনেক দিন পরে হ্যাঁ আমি সত্যি বুদ্ধিসত্তের বুদ্ধিস্ত রামের ভাই ছিল ভগবান বুদ্ধ যখন জন্ম নিয়েছিলেন ভগবান বুদ্ধ জীবিত থাকতে আমিও জন্ম নিয়েছিলাম আমার পিতা বিম্বিসার ছিলেন আমিও বিম্বিসারের সন্তান রাজা অজাতত্র আমার ভাই ছিল আমি অজাতত্র ছোট ভাই ছিলাম আমি ভিক্ষ হয়েছিলাম আমার নাম নাকি সুমিতা ছিল আমি ভগবান বুদ্ধকে সরাসরি দর্শন করেছি ভগবান বুদ্ধের কাছ থেকে আমি আশীর্বাদ পেয়েছি বর পেয়েছি তিনি বর দিয়েছিলেন বলে এখন আমাকে বাংলাদেশে কেউ একটা লোক তুলতে পারে নাই বুদ্ধিসব ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ আমার শরীরে আছে এখনো আছে তিনি বলেছিলেন নাকি আমাকে তুমি আমার শাসনের পশ্চিম ভাগে বুদ্ধ শাসনকে রক্ষা করতে জন্ম নিবে আমি বানিয়ে বলে নাই এত বড় অনুষ্ঠানে এত অদৃশ্য জগতের দেবনাগ কিন্নর অংশ বুদ্ধিসত্ত রাম সহ দেবনাথ ইন্দ্রগণের উপস্থিতিতে রাম জাতির সামনে আমি কেমনি মিথ্যা কথা বলবো আমি মিথ্যা কথা বললে আমার মুখের যে বাঘ সিদ্ধি হাও বললে হয়ে যায় কেমন থাকবে আমি মিথ্যা বলি নাই আমাকে ছাইলে সাদা বলে যায় এই কথাগুলা আমি সেই সুমিতা যেমন ছিলাম আর অনেক জন্ম আমি নিয়েছি আমি সেই রামের ছোট ভাই কি নাম আমার ভরত ছিলাম এই ভরতের নাম থেকেই ভারত ভারতবর্ষ নামটা আসছে আমার সেই অতীত জন্মের নামে ভারতবর্ষ এক অসংখ্য কল্প আমি পারমি পূরণ করে এসেছি তাও আমার কথা নয় আমি জানি না আমি বিশ্বাস করতে চাই না যে সে জন্য প্রথমে ছেলে ছাত্র জন্ম বলছেন তুমি ভর তুমি রামের ছোট ভাই রাম তোমাকে তাই ছোট ভাই ডাকছে আমি বিশ্বাস করি নাই দু হাজার পাঁচ দু হাজার ছয় দু হাজার সাত দু হাজার আট দু হাজার নয়তে এসে আমি একশোতে একশো বিশ্বাস করলাম হ্যাঁ আমি সত্যি বড় না হলে এগুলো হয় না দেবরাজ ইন্দ্র সহ গুরুবৃন্দ আমাকে সবসময় প্রতি পদক্ষেপে বলেন তুমি ভরত ছিলা তাই এই কাজ করতে পারছ ইহা সম্ভব হয়েছে আসলে সত্য এক অসংখ্য কল্প পারি পূরণ করে এসেছি বলেই এই কাজগুলা আমার কাঁধে এসেছে আমি যদি জন্ম না নিতাম রামা জাতি স্বর্ণ জাতি পৃথিবী বাংলাদেশের বুকে জন্ম নিত না আমি যদি জন্ম না নিতাম রাম আপনাদেরকে আশীর্বাদ করে রক্ষা করতে পারতেন না তাই রামের প্রতিনিধি হয়ে বুদ্ধ শাসনের প্রতিনিধি হয়ে আপনাদেরকে রক্ষা করতে আমি জন্ম নিয়েছি তাই আমাকে যদি সামান্য আপনারা বিশ্বাস ভক্তি করেন তার দুঃখ হবে না আমিও চাই আপনারা বিপদ থেকে মুক্ত থাকুন আপনি চাই আপনারা যেমন সুখী জীবন লাভ করতে পারেন শুধু এই জন্ম নয় জন্ম জন্মান্তর তাই বুদ্ধিসত্ত গণের গুরুগণের এই উপদেশ মনে রেখে প্রতিপালন করুন গুরুবৃন্দ বুদ্ধিসত্তগণ আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক আজকে অনুষ্ঠান যারা আসছে তাদেরকে রক্ষা করুক যারা এই রামা জাতিতে আসবে বুদ্ধিসত্ত রাম আপনি যে কথা দিয়ে যান আমাকে রামা জাতিতে যে আসবে পূজা দিবে তাকে আপনি রক্ষা করবেন বলেছেন আপনি তাদেরকে রক্ষা করে সুদ্ধান করুন এই বলে শেষ করছি
আমার ধর্ম দেশের আর মোটেই